ಟುಡೇ ವಿ ಸೀ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲೆ ಆರ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿಮೆಟಿಕ್ ಬೋನ್ ಬೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲೆ ಯುನೈಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಆರ್ ದ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ ಸರ್ಪೇಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಆರ್ವೈಟಲ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಜಲ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಂಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲ ಅಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲ ಝೈಗೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಲಟೈನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಸರ್ಪೇಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲ ಇನ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸೈಜರ್ ಟಿಪ್ ಅಬೌ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸೈಜರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫೋಸಾ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಸಿವ್ ಫೋಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕೆನೈ ಟೂತ್ ಅಬೌ ದ ಕೆನೈ ಟೂತ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇಮಿನನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಮಿನನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕೆನೈನ್ ಇಮಿನನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ರಲ್ ಟು ದ ಕೆನೈನ್ ಇಮಿನನ್ಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫೋಸಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕೆನೈನ್ ಫೋಸಾ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸಿಸಿವ್ ಫೋಸಾ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಸಲ್ ಗೆಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕೆನೈನ್ ಫೋಸಾ ಅನದರ್ ಒನ್ ಮಸಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿವೆಟ್ ಲಿವೆಟರ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾ ಓರಿಸ್ ದೆನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಅಬೌ ದ ಕೆನೈನ್ ಫೋಸಾ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫೊರಾಮಿನಾ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇನ್ಪ್ರಾ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಫೊರಾಮಿನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫೊರಾಮಿನಾ ಈಸ್ ಇನ್ಪ್ರಾ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಪ್ರಾ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಫೊರಾಮಿನಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮಸಲ್ ಗೆಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವೆಟರ್ ಲ್ಯಾಬೈ ಸುಪೀರಿಯರಿಸ್ ಲಿವೆಟರ್ ಲ್ಯಾಬೈ ಸುಪೀರಿಯರಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌ ದ ಕೆನೈನ್ ಫೋಸಾ ಅಬೌ ದ ಕೆನೈನ್ ಫೋಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ನೇಜಲ್ ನಾಚ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಮಸಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹಿಯರ್ ಅಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಜಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಜಲಿಸ್ ಮಸಲ್ ಗೆಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ವಿ ಸಿ ದ ಇನ್ಸಿಸಿವ್ ಫೋಸಾ ಕೆನೈನ್ ಇಮಿನಸ್ ಕೆನೈನ್ ಫೋಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಪ್ರಾ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಫೊರಾಮಿನಾ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟುವರ್ಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಬೈ ದ ಜೈಗೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಟ್ರೇಸ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಲಿಕ್ಯೂ ಗ್ರೂ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲರಿ ನರ್ವ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಫೊರಾಮಿನಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್
orbital surface of the maxilla see this one is the orbital surface of the maxilla see here this is the orbital surface of the maxilla it forms the floor of the orbit floor of the orbit anteriorly uh, anteriorly uh, marked uh, by a free margins and medially uh, forms the lacrimal crest lacrimal crest and uh, also here lacrimal bones bone is there um, both uh, orbital surface and lacrimal bone here uh, from say groove this groove is for lodgement of the lacrimal gland uh, medially this uh, orbital surface articulated with lacrimal bone then ethmoid and the uh, palatin bone and uh, this uh, uh, groove continuous and this groove is known as uh, orbital groove intraorbital groove continuous as a canal and comes out through intraorbital foramina structure passing through that intraorbital vessels and the nerve and this canal uh, this foramina converted into canal on the anterior surface of the surface of the maxillary sinus and canalis uh, and sinuses comes out through that structure passing through that is the anterior superior alveolar vessels and the nerve then we go towards the nasal surface of the maxilla see this is the nasal surface of the maxilla here also three important features this is first we see the hiatus of the maxillary sinus in front of that we see the groove see here this one is the groove for maxillary sinus this uh, groove converted into the canal by the descending process of the lacrimal bone and uh, lacrimal process of the inferior nasal concha concha this groove converted into the nasal lacrimal duct and this nasal lacrimal duct opens into the inferior meatus of the nose then the end this one is the maxillary hiatus in the this articulated skull uh, it is uh, formed by uh, this a descending process of lacrimal bone labyrinth of the ethmoid from above and uh, descending process of the inferior nasal concha from the behind and uh, posteriorly by the perpendicular plate of the palatine bone behind this and this uh, behind the uh, hiatus of the maxillary sinus there is another one groove of, and this again converted into canal and forms the greater palatine uh greater palatine uh, canal hmm. greater palatine canal uh, transmit the greater palatine uh, nerve and lesser palatine nerve then we see the processes of the uh, before that there is uh, one crest present here that is nothing but the conchal crest huh? I uh, am below the conchal crest there is the anterior part of the inferior meatus of the uh, nose and then we see the processes of the uh, processes of the maxilla this one is the frontal process this one is the alveolar process zygomatic process and palatine process of the maxilla first we see the zygomatic process of the maxilla it is a triangular uh, process Uh, pre uh, present uh, in between anterior surface of the maxilla posterior surface of the maxilla and the orbital surface of the maxilla it uh, forms the apex of the maxillary sinus then we see the alveolar process of the maxilla alveolar process of the maxilla it bears the sockets for the tooth and uh, uh, this is the uh, uh, for canine tooth Uh, there is deepest socket is present and wider socket for the molar tooth and uh, the joint between uh, this is nothing but the gomposis formed by the fibrous cartilage then we see the frontal process of the maxilla frontal process of the maxilla the frontal process of the maxilla here frontal process having the apex to border anterior border posterior border this one is the lateral surface and this one is the uh, medial surface of the frontal process of the maxilla this anterior surface 
सॉरी टिप दिस टिप ऑफ द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जीला आर्टिक्युलेट विथ द नेजल नॉच ऑफ द फ्रंटल बोन नेजल नॉच ऑफ द फ्रंटल बोन देन दिस लैटरल सर्फेस डिवाइड बाय दिस लैक्रिमल क्रेस्ट into anterior part and the posterior part uh, uh, posterior uh, anterior part sorry uh, anterior part uh, in the attachment of the lacrimal fascia in front of that medial palpebral ligament is attached above the medial palpebral ligament there is attachment or orbicularis aquilae and uh, in front of that there is attachment of levator labi superioris aliquo nasal here one muscle is attached that is inferior oblique muscle of the eye ball then we see the medial uh, surface of the medial surface of the frontal process of the maxilla uh, here uh, this part is attached with the uh, labyrinth of the ethmoid bone and uh, here ethmoidal crest is present this one is the ethmoidal crest and this one is the conchal crest area between the ethmoidal crest and conchal uh, crest forms the atrium of the nose nose and uh, area uh, in front of that forms the agar nasi posterior uh, and this one is the posterior surface and this one is the anterior surface of the frontal uh, frontal process of the maxilla then we see the palatine process of the maxilla and this is a self like process projecting uh, between the self like process projecting between the nasal surface of the uh, nasal surface of the maxillary sinus and alveolar process it is having the superior surface inferior surface medial border and the posterior border see inferior surface is uh, convex and having depressions for lodgement of the palatine glands and uh, behind there is groove for the greater uh, palatine nerve and in front uh, in front you see this one is the uh, central incisor lateral incisor in between that one line is there and both the sides maxilla see here in the both the sides of the maxilla it forms the part of premaxilla uh, 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 line between the lateral incisor and canine tooth same from the opposite sides and that part forms the premaxilla uh, and in front of that present the incisive fossa in this incisive fossa uh, at the wall of this incisive fossa uh, uh, lateral wall uh, two foramina pierces structure passing through that two foramina is uh, naso palatine nerve uh, sometimes anterior naso palatine foramina is there or posterior naso palatine foramina when anterior present uh, right naso palatine nerve passes in that if uh, posterior present left naso palatine nerve uh, passing uh, passes in that mm? here greater uh, palatine nerve pass from that foramina then we see the superior surface it is a plain surface from the floor of the inferior nasal concha and, and this is the medial surface uh, medial surface articulate with the another side medial surface of the maxilla and forms intermaxillary suture and forms the anterior uh, three fourth of the hard palate and here forms the uh, conchal uh, sorry no, and, this uh, both unite from the nasal spine and posterior surface is pre articulate with the uh, perpendicular plate of palatine bone and from the palato maxillary suture the maxillary sign uh, uh, this maxilla the maxilla ossifies in the membrane in the sixth week of the intrauterine life uh, in the uh, sixth uh, week of the intrauterine life two centers appears for the Uh, premaxilla at seventh week and uh, first center appears in the sixth week in the canine fossa. Maxillary sinus develops as a shallow groove 
in the uh, fourth uh, fourth fetal month on the uh, nasal uh, side of the uh, body of the maxilla uh, at birth in proorbital vessels and the nerves lie in uh, in a open group and further it converted into the canal uh, in the uh, applied anatomy of the maxilla there is fracture of the maxilla takes place in the three grade Uh, sometimes uh, in the fracture of the maxilla maxilla fracture uh, fracture takes place along with the adjacent bone in the three grade in the first uh, first grade both the maxilla may be fractured transversely at the level of nasal floor and uh, upper jaw becomes movable in the second grade the fractures involve the posterior lateral part of the maxillary sinus and extend across the infraorbital part of the bridge of the nose in a such a condition entire Uh, central part of the face is uh, separated from the rest of the skull this is associated with uh, csf rhinorrhea due to fracture of the ethmoid bone and tearing of the meninges and in the th- uh, third gra- uh, grade fracture of the maxilla this is severe form of the horizontal fa- fracture that separates the uh, splanchno uh, cranium from the neurocranium and allows the face to move posteriorly and obstruct the airway thank you